welcome back in the new video okay so as per my previous video we already learned about components and some other things like modules my angular application so first of all in this video we have to learn how many directives are there I have directives three types which we have already learned that was my component component we have to learn how to define it how to define it how to define it how to define it and many things so now the term is for structural directives जो सबसे पहले स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होती क्या है उसको बेसिक सिंपल से वर्ड्स में समझते हैं जैसे आपको कोई भी ऐसी कंडीशंस डिफाइन करनी है जो कि आपके डोम एलिमेंट को शेप या रीशेप करने के काम आती हैं जैसे कि अगर सपोज आपको एक काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चरल कोड लिखना है जैसे वी हैव मल्टीपल कंडीशन एंड एट द टाइम ऑफ रन टाइम जब यूजर कोई वैल्यू इनपुट करेगा उस पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल कंडीशन में से किसी एक को एग्जीक्यूट करना है लाइक like जिसके लिए हम प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एफ स्विचेज एंड ये सब ऑलरेडी यूज करते थे ओके okay, सो so अगर आप एंगुलर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हो तो यहाँ आपको एंगुलर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले एक डेफिनेशन देखने को मिलेगी वॉट इज स्ट्रक्चर डायरेक्टिव तो अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को पढ़ें और समझें स्ट्रक्चर डायरेक्टिव आज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस टी एम एल ले आउट दे शेप टू रीशेप डॉम स्ट्रक्चर टिपिकली बाय एडिंग रिमूविंग और मल्टीपिंग मल्टीपल लाइक एलिमेंट्स ओके सबसे पहले अगर आप बात करते हो ये सब होता क्या है कि आपको जैसे आपको मल्टीपल कंडीशन लिखनी है जैसे आपको एक यूजर सपोज इनपुट करता है एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड यू हैव टू से दैट मैसेज मस्ट बी गुड मॉर्निंग सो वो किस कंडीशन पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है मॉर्निंग टाइम पे और अगर आपको सपोज टाइम उसका मॉर्निंग से अलग इवनिंग है सपोज यू हैव टू से ग्रेटिंग मैसेज एज गुड इवनिंग ओके सो दिस विल बी अ कंडीशन आप इसे फिक्स नहीं कर सकते तो उस काम के लिए भी आप एक स्ट्रक्चर कोड लिख सकते हो जो आपके रन टाइम पे पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा कि आपको उसके भी आप में करना क्या है वट एवर यू हैव टू से गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग ओके सो नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर डायरेक्टिव तो आपको स्ट्रक्चर डायरेक्टिव को समझने के लिए सबसे सिंपल सा एक बहुत मैकेजम है आप यहाँ देख सकते हो दे आर ईजी टू रिकोगनाइज एज ए स्ट्रिक तो सबसे पहले जब भी आप किसी डायरेक्टिव का नाम देखते हैं और आपको लगता है उससे पहले स्टार लगा हुआ है तो आप ऑलरेडी समझ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर डायरेक्टिव है स्ट्रक्चर डायरेक्टिव मेरे पास भी लाइक मल्टीपल टाइप की होती है इन दिस डेफिनेशन आपको नीचे देखने को मिलेगा देर कॉमनली थ्री बिल्ट इन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्टिव दे आर लाइक एन जी एफ एन जी फोर एन स्विच हम इन सबको सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं एनजीएफ की तो लाइक अगर हम बात करते हैं एंगलर टू की तो एंगलर टू में हमारे पास अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो मुझे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती थी वहाँ मेरे पास एलसेफ जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था बट इन अपडेटेड एनवायरमेंट आपको एलसेफ भी यूज करने को मिला जिसके लिए आप अपना कस्टम टेम्पलेट बना के उसे आप अपना एल्स स्टेटमेंट पार्ट या एल्स स्टेटमेंट वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आपकी इफ कंडीशन फॉल्स होती है देन यू कैन चेक आउट स्टेटमेंट तो ये सब कैसे कैसे करेंगे हम ये सब आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कैसे कैसे आपको कर रहे हैं दिस इज वेरी यूजफुल कॉमनली यूज फॉर लाइक दो स्टेटमेंट जहां आपको एक कंडीशन के बिहाफ पे एक एलिमेंट को डोम में एड करना है या डोम में से रिमूव करना है या उसे हाइड करना है ओके सो उन स्टेटमेंट के लिए आप एन या एन जी स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो तो हम इन दोनों को सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो बाय डोंट फॉर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर कम लाइक सपोर्टिंग एस so that we can make such a great videos to learn some new technologies in a easiest manner thank you so much in next video we are going to see how ng if work and how we can use it in my angular application thank you